Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Canada will be able to get a student visa, business visa, and you will be able to get a Can Next. You will be able to get a visa from cannext.ca slash consultation. தமிழிலே பேசி சேவைகளை பெறலாம் கேன் நெக்ஸ்ட் கனேடிய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஐஇஎல்டிஎஸ் கோச்சிங் முற்றிலும் இலவசம் அதிகாலையில கேட்ட தாண்டி குதிச்சு போறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய முடிவு எப்படி எடுத்துங்க அந்த முடிய ஏன்னா நான் வந்து அம்மா அப்பாவோட அனுமதி இல்லாமல் எதுவுமே செஞ்சது கிடையாது இது வரைக்கும் அது ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் பண்ணேன் கல்யாணம் அந்த சக்தி எங்கேன்னு வந்தது அதை பண்ணக்கூடிய அந்த தைரியம் எப்படி வந்ததுன்னு அது ஒரு அதிசயம்தான் அதை வந்துருச்சு அந்த முடிவு நான் எடுத்துட்டேன் அது சாமி தான் அதை எழுதியிருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி உண்மைதான் காதலன் ராஜகுமாரன் உங்கள் கணவன் ராஜகுமாரன் எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் அவரும் ஒரே ஹஸ்பண்டும் சரி காதலனும் சரி ரெண்டும் ஒரே தர் அவர் லவராகவும் இருக்கார் ஹஸ்பண்டாகவும் இருக்கார் ஹஸ்பண்டுக்குள்ளே டோட்டலி ஈஸ் போத் டூ இன் ஒன் உங்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு நீங்கள் தயாரிப்பாளராகி படம் எடுத்தீங்க அந்த படம் தயாரிப்பனுமோ அப்படி இருந்தது தயாரிக்கும் போது அதுவும் கதாநாயகம் இல்லையா அதில் காதலுடன் அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு தைரியம்தான் சாமி கொடுக்குற தைரியம் தான் நான் நான் என்ன சொல்வேன் என் நம்ம எனக்கு எதுவுமே லைஃப்பில் நான் வந்து நினச்சிட்டு இப் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி தான் செய்யணும்னு இல்லை எல்லாமே நடந்துருக்குது அது எல்லாமே வந்து சாமி தான் வந்து ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டு ஒரு சார்ட்டு போட்டிருக்கான் அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் ஒரு படம் தயாரிக்கிறது இஸ் இஸ் சச்ச டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் இட்ஸ் நாட் ஈஸி அது அதுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் எல்லா விஷயங்களும் மறுபடியும் கடவுளோட பிளானிங் தான் பண்ண வச்சார் கரெக்டாக பண்ண வச்சார் ரிலீஸும் பண்ண வச்சார் எந்த காலத்தில் படம் நிற்கக்கூடாது அதுதான் என்னோட ஆசை ரிலீஸ் ஆகணும் அது ஹிட்டோ ஃப்ளாப்போ வேறு விஷயம் ரிலீஸ் ஆகணும் அண்ட் ரிலீஸ் ஆகி எங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் குடும்பம் ஃபில்ம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் அவார்டும் வந்துருச்சு அந்த ஃபிலிம்க்கு சாருக்கு பெஸ்ட் ஃபேமிலி ஃபில்ம்னு சொல்லிட்டு அவார்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஓகே இட் வாஸ் அனதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொடியூசிங் அ ஃபிலிம் ஒரு நடிகராக உங்களுடைய கணவர் எப்படி பார்க்குறீங்க அவர் ரொம்ப நல்ல நடிப்பார் சாரோட அவரோட நடி நடிப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன் ஆஃப் இஸ் ஈவன் நீ வருவாயினால் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நடித்த காமிச்சிட்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சீன்ஸில் சீன்ஸில் ஆமாம் சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நடித்த காமிப்பார் ஸோ நல்ல நடிப்பார் அந்த வசனம் எல்லாம் நல்லா சொல்ல சொல்ல சொல்லுவார் நல்லா எழுதுவார் அவரோட பெஸ்ட்டு சொல்வேனா கடகு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல ரோல் நல்ல கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கேரக்டர் அந்த ஃபிலிம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஈஸ் அ வெரி நைஸ் வெரி பேசிக்கலி அ வெரி பியூ நல்ல ஆக்டர் சார் அவருக்கு கரெக்டான கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தா அமையில அவருக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி கரெக்டான ரோல்ஸ் அவருக்கு கொடுத்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவரை முதல் முதல்ல எப்போ சந்திச்சிங்க அப்படின்னு நினைவு இருக்கா அவங்களுக்கு சூரிய வம்சமில் தான் சந்திச்சிருக்கேன் சூரிய வம்சம் ஃபிலிமோட ஷூட்டிங்கில் தான் பார்த்துருக்கேன் கண்டினியூட்டி எல்லாம் எழுதுவார் சார் அவர் எவ்வளோ பொட்டு என்ன பொட்டு என்ன பேங்க் அப்போ எல்லாம் எழுதுவாங்கல்ல புக்கில் கண்டினியூட்டி என்ன கலர் போடவை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ சூரிய வம்சம் ஃபிலிமில் பார்த்துருக்கேன் சில டைம் டைலாக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு மனப்பாடம் பண்ண வச்சுடுவார் ஸோ மீனிங்ஸ் சொல்லி கொடுப்பார் ஸோ சூரிய வம்சமில் தான் நான் அவரை முதல்ல பார்த்தேன் சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்தோட ஒரு படத்தில் கூட நடிக்கலையன்ற ஏக்கம் உங்களுக்கு உண்டா ஆமாம் ஏன்னா நமக்கு நடிக்கிறதுக்கு எந்த படமும் அப்படி வரல சார் வாய்ப்பே வரல எந்த கதை கதையும் அப்படி வந்து நடிக்க சொல்லிட்டு வரல ஸோ இது வரைக்கும் சார் கூட நடிக்கலை அவரை சந்தித்து பேசியிருக்கீங்களா ஆ சந்தித்து நாங்கள் ஒரு ஷோக்கு போயிருந்தோம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்தமா நட்சத்திர கலை நட்சத்திர திரை கலை விழா சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் நடந்தது ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் தான் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த இதில் வந்து நான் சாரை பார்த்தேன் ரஜினி சாரை பஸ்ஸில் ஒன்றா தான் நாங்கள் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ட்ராவல் பண்ணோம் ஸோ எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் ஒன்றா போய் அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் அதில் ரஜினி சாரை நான் சந்தித்த பார்த்தேன் அவர் வந்து பஞ்சதந்திரம் பற்றி 
நல்ல சொன்னாரு பஸ்ல நாங்க பஸ்ல சிங்கப்பூர் டு மலேசியாவா ஏதோ மலேசியா டு சிங்கப்பூர் போயிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொன்னாரு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க அந்த ரோல ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த நீங்க சொன்ன அந்த டைலாக் எல்லாம் சூப்பர்பா இருந்தது அப்படி சொல்லிட்டு என்ன ரொம்ப பிரேஸ் பண்ணாரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ சார் இவருடைய இயக்கத்தில் நம்ம நடிக்கலையே இவர் ஒன்றும் நடிக்கலையே அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏக்கம் உண்டா தேவையானிக்கு நடிக்கணும் சார் கூட பார்க்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சில டேரக்டர்களோட இயக்கத்தில் நம்ம நடிக்கலையே அப்படின்னு எப்பாவது நினச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் அப்படி நினச்சதில்லை பட் நல்ல நல்ல டைரக்டர்ஸ் கூட நம்ம இன்னும் ஒர்க் பண்ணணும் லைக் மணிரத்னம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும் சங்கர் சார் டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணணும் ஐ லைக் கௌதம் சார்ஸ் ஃபில்ம்ஸும் டு ஒர்க் வித் ஹிம் பாலச்சந்திர சார் கூட நம்ம நடிக்கலையே அவர் டைரக்ஷனில் நடிக்கலையே வே கே விஸ்வநாத் சாரோட டைரக்ஷனில் நம்ம நடிக்கிற நடிக்கலையே அவங்க அவங்களோட படங்கள் பார்த்துட்டு அந்த ஃபீல் வரும் நமக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஒரு படம் நமக்கு அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இல்லையே சின்ன திரைக்கு போகிறது அப்படின்னு எப்போ முடிவெடுத்தீங்க சின்ன திரையில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கோலங்கள் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சீரியல் சின்ன திரைக்கு அப்போ நிறைய சீரியல்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது நான் ஒன்றும் ஒத்துக்கலை பட் இது இந்த சீரியல் வந்து கதை சொன்னாங்க நான் அப்போ பாலேட்டன் ஷூட்டிங்கில் மலையாளத்தில் இருக்கிறேன் நான் கதையும் கேட்கல என் ஹஸ்பண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்காக ஒரு கதை கேட்டது அது கோலங்கள் கதை தான் அவர் கதை கேட்க மாட்டார் நான் தான் கதை கேட்பேன் பட் நான் கேரளாவில் இருக்கிறதுனால இவர் கேட் கேட்டார் கேட்டுட்டு எனக்கு சொன்னார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸ்டோரி வேணும்னா ட்ரை பண்ணுங்க விகடன் ஆனந்த விகடன் கம்பெனியோட சீரியல் அதனால் ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும் பெரிய நிறுவனம் அது தட் வாஸ் இட் வாஸ் லைக் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ப்ராஜெக்ட் அதனால் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ப்ரொடியூசர் நல்ல கம்பெனி அண்ட் டைரக்டர் திருசெல்வம் சார் வந்து ஏற்கனவே மெட்டியுள்ளி என்கிற சீரியலில் வந்து ஆல்ரெடி நடிச்சிருக்காரு அண்ட் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ ஆஸ் அ டைரக்டர் ஸோ அது ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே சூப்பர்பாக இருக்கிறதுனால சரி இதை சீரியல் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டேன் திரைப்படங்களில் நடிக்கிறது பற்றி திருமணத்துக்கு பிறகும் நீங்கள் தான் முடிவெடுப்பீங்களா அதில் வந்து உங்கள் கணவருடைய என்னோட முடிவு தானே அவர் சார் அவர் அதில் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் உங்களுக்கு திருமணமானதுனால உங்கள் பட வாய்ப்புகள் குறைஞ்சதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் குறைஞ்சிருச்சு சில படங்கள் எனக்கு தூக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ கல்யாணம் வந்து இங்கே எல்லா லே ஹீரோயின்ஸ்க்கு அது கொஞ்சம் பாதிக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படி முக்கியமான படம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு தூக்கின படங்கள் அது எதுக்கு சார் இப்போ நிறைய ரெண்டு மூணு படங்கள் இருந்து எனக்கு எடுத்துட்டாங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சொல்கிறேன் ஸோ மேரேஜ் ஷுட் நாட் பி அ திஸ் திங் இட் தே ஷுட் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அதில் என்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ மாறி இருக்குது இப்போ வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையாக இல்லை ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஆல்சோ நவ் ஹீரோயின்ஸ் ஆர் டூயிங் பத்மினி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடிச்சது தான் பல வெற்றி படம் நடிச்சு வேட்நாம் வீடு திருவண்ணாமல் எல்லா படமும் ஆமாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் கே ஆர் விஜய் அம்மா கூட நிறைய கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பண்ணியிருக்காங்க சவுகா ஜானகி அம்மா குழந்தையே தூக்கிட்டு சினிமாக்கே ஃபஸ்ட்டே வந்தாங்களாம் அப்படி சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆனதும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு குறைஞ்சிருச்சு அது உண்மை தான் ஏன் இதுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்ட்டு யாராவது எதிர்த்துருக்காங்களா உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை பட் கல்யாணம் அப்புறம் வந்து நமக்கு அந்த கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் கொஞ்சம் கம்மியாக வாய்ப்பு வந்துடும் அது எனக்கும் அந்த பாதிப்பு வந்துச்சு பட் தட்ஸ் ஓகே சினிமாவில் தேவையினுடைய மிகச்சிறந்த நண்பிகள்லாம் யார் யார் இருக்காங்க யார் யார் நல்ல நண்பர்கள் உங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரம்பா இஸ் மை குட் ஃப்ரெண்ட் சத்யபிரியா அம்மா என் கூட நடித்தவங்க வடிவுகரிசி அம்மா ஸோ மோஸ்ட்லி சினிமா விட சீரியலில் நடிக்கிற சின்ன திரையில் நடித்தவங்க தான் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சீரியல் பண்ணிகிட்ருக்கிற புது புது அர்த்தங்கள் அதில் நடிச்சிட்ருக்க பார்வதி அவள் எனக்கு குட் ஃப்ரெண்ட் அதில் நடிக்க அதில் ஒர்க் பண்ணுற க்ரூ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தோஸ் ஹூ ட்ராவல் வித் மீ தே பிகம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கதாநாயகியாக இருந்துட்டு ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியராக வேலை செய்கிற மனநிலை எப்படி தேவையானக்கு வந்தது அது அப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் நான் டெய்லி குழந்தைங்கள ஸ்கூலில் விடுவேன் கூட்டிகிட்டு வருவேன் 
அந்த மாதிரி தான் இருந்தது டீச்சிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பயாவது சின்ன வயசில் ஒரு டீச்சர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்தது அப்போது வந்து அந்த ஃப்ரீ டைமில் வந்து ஒரு சரி இது இது ட்ரை பண்ணலாமே ஏன் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த கிண்டர் காஜ் காட்டன் நர்சரி அதுக்கு ஒன்று கோர்ஸ் ஒன்று பண்ணேன் மாண்டசரி கோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோர்ஸ் ஒன்று நான் முடித்தேன் அந்த கோர்ஸோட எக்ஸாம் வந்து ஸ்கூலில் பண்ண சொன்னாங்க என்னோடய குழந்தைங்க படிக்கிற ஸ்கூலில் அப்போ தான் அந்த ப்ரின்ஸிபல் எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா பரவாயில்லையே அப்படி சொல்லிட்டு சரி எக்ஸாம் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் அந்த ஸ்கூலோட சர்டிஃபிகேட் எப்போயா எப்போ இருந்தாலும் அந்த ஸ்கூலோட சர்டிஃபிகேட் ஒரு பெரிய மதிப்பு இருக்குது இல்லையா அப்படி சொல்லிட்டு நான் அந்த ஸ்கூலில் தான் முடித்தேன் அதுக்கப்புறமா தான் மற்ற டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு நான் வந்து இந்த மாதிரி இதில் கொஞ்சம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறீங்களா ஒரு டீச்சருக்கு வந்து மெட்டர்னிட்டி லீவுக்கு போகிறாங்க அவங்களோட கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா அப்படி கேட்டாங்க சரி அப்படி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பித்தது ஸோ கொஞ்சம் டைம் அது பண்ணேன் எப்படி இருந்தது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் குழந்தைங்களோட டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பார்த்துட்டு நம்ப டீச்சர்ஸும் சில டீச்சர்ஸ் வந்து திடீர்னு பத்து மணிக்கும் தேவியானி நீ இன்னங்கே எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல நான் குழந்தைய ட்ராப் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு வந்திருக்காங்க நீங்கள் இன்னும் போலையா நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்களா இல்லை மேடம் நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் எந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியா எப்போ ஜாயின் பண்ணேன் தேவர் லைக் ஆல் சர்ப்ரைஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் கூட நான் வந்து சில டைம் வருவாங்க கிளாஸில் மீட் பண்ணுறதுக்கு டீச்சர் என்ன பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு நான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கவிதையெல்லாம் எழுதுவாங்க போயம்ஸ் எல்லாம் எழுதுவாங்க லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்புறம் திடீர்னு திடீர்னு வருவாங்க என்கிட்ட பேச வருவாங்க நான் எல்லாரோட பேர் வந்து கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் அது அவங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி திடீர்னு கூப்பிடும்போது திடீர்னு எழுந்திரிச்சு வருவாங்க தே மிஸ் தேவியானி என்னோட பேர் என்னன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆ மறந்துட்டோம்னா ரொம்ப பண்ணுவாங்க ஸோ எவ்வளோ விஷயங்கள் ஒரு டீச்சருக்குள்ளே இருக்குது அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைங்களோட நேம் அப்படி மைண்டில் இருக்கும் அதை எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் மறக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது நான் பார்த்துருக்கேன் டீச்சர்ஸோட இது இப்போ கூட ரீசெண்ட்லி கூட ஒரு பொண்ணு வந்தது மேம் நான் வந்து உங்கள் கிளாஸில் படிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் எனக்கு எடுத்தீங்க இப்போ அந்த பொண்ணு பெரிய பொண்ணு பெரிய கிளாஸில் வந்துட்டா ஞாபகம் இருக்குதா ஆமாம் ஆமாம் இருக்கு அப்படின்னு என்னோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா ஐயோ பேர் மறந்துட்டோமா சொல்லுமா அப்படி சொன்னேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த குழந்தைங்களோட ஃபஸ்ட் அந்த குட்டி குட்டி குழந்தைங்களோட கிளாஸ் எடுத்தேன் அழுதுகிட்டே வருவாங்க கிளாஸ்க்கு நம்ம அவங்கள சமாளிக்கணும் ஹாப்பி பண்ணணும் அந்த யூகேஜி எல்கேஜி குழந்தைங்கள சில குழந்தைங்க சிரிச்சுட்டே வருவாங்க ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு டெய்லி அழுதுட்டு வருவாங்க அவங்கள சமாளிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்கக்கிட்ட அழகாக பேசிட்டு அப்புறம் குஷி ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க அப்புறம் அவங்க பண்ணுற அந்த சேட்டைகள் கத்தி கத்தி தொண்டையே போயிடும் சார் ஐயோ சவுண்டு கத்தி கத்தி சைலன்ஸ் சைலன்ஸ் சொல்லி இட் இஸ் வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் எல்லாரும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்க என்னோடய ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறீங்களா எக்ஸலண்ட் சூப்பர் அப்படி சொல்லி எனக்கு நிறைய பாராட்டினாங்க அது நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு ரியாக்ஷனாக இருந்தது உங்களுடைய ரசிகர் ரசிகைகள் அவங்களால மறக்க முடியாதவங்க யாராக இருக்காங்களா ரசிகர் ரசிகை நிறைய மறக்க முடியாது இப்போ கூட எவ்வளோ சார் நமக்கு வந்து தினசரி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இன்னும் எனக்கு அவ்வளோ ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்குது பார்க்குறாங்க லவ் பண்ணுறாங்க இதுவே பெரிய விஷயந்தானே நான் அந்த காலத்தில் வந்து காதல் கோட்டை முடிஞ்சதும் லெட்டர்ஸ் வரும் வீட்டில் மூட்டை மூட்டையாக ஃபேன் லெட்டர்ஸ் வரும் போஸ்ட்மேன் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் வீட்டில் ஃபேன்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய இருக்காங்க எனக்கு ஸ்பெஷலி லேடிஸ் ஃபேன்ஸ் லேடிஸ்க்கு நான் ரொம்ப பிடிக்கும் வெரி ஹாப்பி உங்களுடைய ரெண்டு மகள்களை என்னவாக ஆக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குதோ அவங்க அதை தேர்ந்து ஆகணும் நானும் சாரும் சப்போர்ட்டு தான் பண்ண முடியும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குதோ அவங்க அதை 
முடிவு பண்ணணும் ஃபியூச்சரில் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன மாதிரியான பாத்திரங்கள் ஏற்று நடிக்கணும்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு எண்டே இல்லையே எவ்வளவோ இருக்குது ஸோ நல்ல நல்ல கதாபாத்திரங்கள் எது வந்தாலும் ஐம் ஐ வாண்ட் டு டூ ஐ டோ வாண்ட் டு மிஸ் இட் ஸோ லெட்ஸ் சி சினிமா நடிக்கிறதுக்கும் சீரியலில் நடிக்கிறதுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசத்தை நீங்கள் உணர்றீங்களா வித்தியாசம் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியல சார் சின்ன திரையில் வந்து நம்ம நிறைய நடிக்கிறோம் அப்புறம் லாங் டியூரேஷனுக்கு நடிக்கிறோம் கரெக்ட் மாதம் மாதம் போய் ஆர்டிஸ்ட்டை சந்திக்கிறோம் ஒரு ஃபேமிலியாக மாறுறோம் வருஷ கணக்கில் அந்த சீரியல் போகுது வருஷ கணக்கில் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ சினிமா அப்படி இல்லை குறிப்பிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸோ தேர்ட்டி டேஸோ அதுவும் ஹீரோயின்ஸ்க்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் சீரியலில் வந்து ஹீரோயின் தான் வந்து பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட அந்த கதாபாத்திரத்தை அந்த கேரி பண்ணுது அங்கே அந்த ஹீரோயின் தான் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அந்த சின்ன திரையில் அந்த 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 ப்ரோ அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு நீங்கள் நடித்த கோலங்கள் இன்னி வரைக்கும் பேசுகிறாங்களே ஆமாம் அந்த அளவுக்கு பாராட்டப்பட்ட ஒரு சீரியல் இல்லை ஆமாம் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்குள்ளே நம்ம நுழையிறோன்னா சின்ன திரை இஸ் த பெஸ்ட் இட் இட் கோஸ் ரைட் இன் டு த பீப்புள்ஸ் ஹவுசஸ் வித்தியாசம் அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் எனக்கு அதை விட பெருசாக ஒன்றும் தெரியல இப்போ என்ன சீரியல் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஜி தமிழில் புது புது அர்த்தங்கள் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சீரியல் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அதுவும் ரொம்ப நல்ல சீரியல் லக்ஷ்மிங்கிற கதாபாத்திரம் நான் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அந்த ஃபில்மில் ஷீஸ் அ விடோ ஹவு ஷீ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் அவர் சன் அந்த அந்த ஒரு அம்மா பையனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாண்டிங் அதை மட்டும் இல்லை அதை விட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் இந்த அம்மாவும் த அவளோட மருமகளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்ம எப்போவுமே மருமகள் மாமியாருக்குள்ளே சண்டைகள் தான் பார்த்துருக்கோம் நெகட்டிவிட்டி தான் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த சீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாமியாரை மீனிங் என்ன வந்து பையனும் பெருசாக புரிஞ்சுக்கல யாரும் புரிஞ்சுக்கல பட் மரு மருமகள் வந்து அவ்வளோ இந்த அம்மாவை புரிஞ்சுக்கிறான் அவங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு நட்பு அப்படி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஷீ இஸ் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த ம மதர் இன் லா மதர் இன் லா அண்ட் த டாட்டர் இன் லாவோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வாஸ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம் அதனால தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த சீரியல் நம்ம செய்யணும் ஏன்னா அந்த 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 மெசேஜ் நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்குது எங்களோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த சீரியல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் எல்லோரும் பார்க்கணும் புது புது அர்த்தங்கள் யாரும் பார்க்கலன்னா மீனிங் இன்னும் பார்க்கலன்னா ப்ளீஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான கேள்வி உங்களுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு திருமணம் ஆன போது உங்கள் மாமியார் வீட்டில் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது வரவேற்பு அவங்களுக்கும் ஷாக்கு அப்படியா ஆமா எல்லாருக்கும் ஷாக் அவங்களுக்கு பெரிய ஷாக் என் மாமையாருக்கும் தெரியல நல்ல வரவேற்பு தான் சார் மொத்தம் அந்தியூரே வந்து வர வச்சிருச்சு என்ன அங்க போனா இடமே இல்ல நிக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு பப்ளிக்கும் என் மாமியாருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கை கால் எல்லாம் இதாயிருச்சு ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆயிட்டாங்க பா அவங்க ஏன்னா டிராஃபிக்கே பிளாக் ஆகி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போகும்போது அப்புறம் வே ஒரு மீட் வீட்டோட மொட்டை மாடியில் நின்று எல்லாருக்கும் பாய் சொல்ல வேண்டியது ஒரு கட்டாயம் வந்தது பிகாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் வந்து ஜாம் பேக்ட் ஆயிடுச்சு ரோடில் போலீஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் மேலே போயிட்டு கொஞ்சம் டாட்டா சொன்னீங்கன்னா அங்கே எல்லாரும் போக முடியும் அப்படின்னு அவரோட அம்மாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறதுன்னு தெரியல நர்வஸ் ஆயிட்டாங்க அப்பா அவங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஃபுல் ஊரே எனக்கு வர வச்சிருச்சு வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க அந்த ஊரே மக்களே ரொம்ப எனக்கு கொண்டாடினாங்க ரொம்ப நன்றி உங்கள் அனுபவம் எல்லாத்தையும் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்து கொண்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ டூரிங் டாக்கிஸ் தேங்க்யூ சார் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரிங் டாக்கிஸ் டாட் கோ